ലേൻഡാലിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നിലവിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പർച്ചേസ് ബിൽ പൂർത്തിയായി ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സെയിൽ ബില്ല് അടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ടാങ്ക്സ് കൃത്യമായി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം ചാനലിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സോ ആപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ വരാറുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷയുമായി സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാ വീഡിയോകളും കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസ് ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പർച്ചേസ് ബില്ലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് പീസാണ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടീമിന് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഇൻവെൻറ്ററി വോച്ചറിലെ അതല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചറിലെ വി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിൽക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് ഐ ടി നിൽക്കി നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യാഷ് സെയിലാണോ അതല്ല നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കാണോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ നമ്പർ ഉള്ളൊരു പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ആ ടീമിനെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടീമിന് നമുക്ക് ജി എസ് ടി ബില്ല് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്യാഷ് ബില്ല് അടിച്ചാൽ അതിലൊരിക്കലും പാർട്ടിയുടെ ടെൻ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല ജി എസ് ടി ആർ വൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പാർട്ടിയുടെ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ടിൻ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ അയച്ച ഇൻവോയ്സ് പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ടിൻ നമ്പർ ഉള്ള പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പാർട്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നിലവിൽ നമ്മൾ പാർട്ടി ക്രിയേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാഷിനാണ് നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി ബില്ല് പ്രകാരം ക്യാഷ് ബില്ലിന് പരിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി ഇത്ര രൂപയുടെ മേലെ എന്നുണ്ടാവും അത് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സാ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ബില്ലിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇത് ടിൻ നമ്പറുള്ള പാർട്ടി ഒരിക്കലും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം നമ്പറൊക്കെ എററാണ് ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടിൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യങ്ങളില്ല ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സെയിൽസ് രജിസ്റ്ററാണ് ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് എത്ര ശതമാനം സെയിൽസാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജി എസ് ടി സെയിൽസ് അറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരു ലെഡ്ജറാണ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടർ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള എടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ എസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അൾട്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സെയിൽസ് ടാക്സിബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു സെയിൽസുകൾ നമ്മളിതിൽ പരിചയപ്പെടുന്നില്ല ടാക്സ് നമ്മളിവിടെ ഐ ജി എസ് ടി പതിനെട്ട് എന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഡെല്ല് എന്നുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എത്ര രൂപക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അവിടെ ആൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ടാക്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വന്ന എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ടാക്സാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞ
സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ വിറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഫ് സെവൻ നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മേല പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര കാണില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു റേറ്റിൽ നമുക്കിത് വിറ്റാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ താങ്ങൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റേറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി നാലിൽ അത് ഇരുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനം അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റു കാൽക്കുലേഷനുകൾ നോക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷന് പകരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടാക്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സെറ്റ് റേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില സെയിൽസ് ടാക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം റുപ്യ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ടാക്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടർക്കും നന്ദി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെ